हेलो बच्चों आज अपन क्लास एट का चैप्टर फर्स्ट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चैप्टर कृषि से संबंधित है जिसमें अपन फसल कैसे उगाते हैं इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें नाम से लिखा हुआ है फसल उत्पादन फसल कैसे उगाते हैं और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कैसे करते हैं तो आपको बेसिक और रिवाज बताऊँ फसल उत्पादन किसे कहते हैं तो बच्चों फसल उत्पादन उसे कहते हैं मतलब किसान द्वारा खेत तैयार करने से मंडी में मंडी में उसे बेचने तक की पूरी प्रक्रिया फसल उत्पादन कहलाती है फिर बात करते हैं प्रबंधन की तो प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट अपन उस उस फसल को कैसे उगाते हैं पूरी मैनेजमेंट उसे उसे मिट्टी को पोली करना बुआई करना सिंचाई करना जो भी इसमें टॉपिक आएंगे ना उनके बारे में पढ़ेंगे तो इसके अंदर चैप्टर के अंदर ये मुख्य चार पॉइंट है तो इन चार पॉइंट को अपन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में अपन कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे या किस पे बात करेंगे तो इस वाले में अपन फर्स्ट टॉपिक है इसका फसल सेकंड है इसमें फसल के प्रकार फसल क्या होती है फिर फसल के प्रकार मतलब फसल कितने प्रकार की होती है किसके आधार पर होती है ये बात करेंगे थर्ड टॉपिक आ जाता है कृषि तो मतलब कृषि क्या होती है कृषि पद्धति के बारे में अपन किस कृषि कैसे करते हैं तो इसके बारे में अपन चरण में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ स्टेप होती है ये स्टेप है इसमें कुछ ये इसके कुछ चरण है ओके तो कृषि पद्धति के कुछ चरण है जिसके अंदर फर्स्ट आएगा मिट्टी तैयार करना मिट्टी कैसे तैयार करते हैं बुआई करना बुआई कैसे बीज को अपन उगाते हैं बीज भी बीज को चेक कैसे करते हैं कि ये अच्छा बीज है खराब बीज है खाद और उर्वर देना खाद डालना उर्वर डालना इन दोनों में अंतर इनके बारे में बात करेंगे सिंचाई करना सिंचाई कैसे करते हैं पहले के जमाने में सिंचाई कैसे करते थे और आने वाले जमाने में मतलब आधुनिक में अपन सिंचाई कैसे करते हैं आधुनिक संसाधन के बारे में इन सब के बारे में अपन बात करेंगे खरपत खरपतवार से सुरक्षा कैसे करते हैं खरपतवार को कैसे हटाते हैं इनके बारे में बात करेंगे फसल काटना फसल कैसे काटते हैं पहले कैसे काटते थे अब कैसे काटते हैं इनके बारे में भंडारण करना भंडारण यानी उसे सेव करना कैसे सेव करते हैं फिर बात करते हैं जंतुओं से भोजन प्राप्त ये तो अपन बात कर रहे थे फसल यानी पौधों से फिर अपन बात करेंगे अब कि जंतुओं से भी कैसे भोजन प्राप्त करते हैं तो बच्चों अपन अब इसके टॉपिक के बारे में तो बात कर चुके हैं कि अपन को इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं तो अपन अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में अपन फसल के बारे में बात करते हैं तो फसल से पहले अपन ये एक बार देख लेते हैं ये क्या है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है कि सभी जीवों सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है तो आप ये जानते हो कि पौधे तो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना लेते हैं बट परंतु मनुष्य और कुछ जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते इसलिए वह भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं इसलिए अपन फसल का उत्पादन करते हैं समझ रहे हो तो इसके अंदर अपन ये बात आती है कि अपन भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं भोजन अपन को चाहिए क्यों तो इसका ये इजी सा आंसर ये है कि भोजन ग्रहण करना भोजन अपन ऊर्जा के लिए ग्रहण करते हैं तो देखो इसमें सेकंड टॉपिक लिखा हुआ है कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है तो अपन भोजन ग्रहण इसलिए करते हैं क्योंकि उससे अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है अपन को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है अपन को ऊर्जा की आवश्यकता कुछ क्रियाओं में पड़ती है मनुष्य को जीवन व्यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जैसे कुछ क्रिया होती है जैसे भोजन को पचाने पाचन करने में जैसे अपन शोषण करते हैं तो उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उत्सर्जन करने के लिए ऐसे कुछ क्रियाओं के लिए मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है इसलिए अपन को भोजन ग्रहण करना आवश्यक होता है फिर इसमें लिखते हैं कि हम हम अपना भोजन पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त करते हैं तो मतलब हम यानी हम मनुष्य अपना भोजन पौधों से भी प्राप्त करते हैं तथा जंतुओं से प्राप्त करते हैं जैसे शाकाहारी अपना भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं और मांसाहारी जंतुओं से प्राप्त करते हैं ओके अब अपन बात करते हैं कि अपन को मतलब इसका उत्पादन बड़े स्तर में करना ही क्यों आवश्यक है तो बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से अपन को उत्पादन करना पड़ता है फसलों का तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इनका नियमित उत्पादन प्रबंधन एवं वितरण करना जरूरी है मतलब विशाल जनसंख्या को मतलब पूरी जो विशाल जनसंख्या है ना भोजन प्रदान करने के लिए अपन को खेती करनी आवश्यक है इनका नियमित उत्पादन जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से अपन को नियमित उत्पादन करना 
और प्रबंधन यानी अपन को अभी आपको बताना मैनेजमेंट और वितरण यानी उसको बांटना है जैसे पहुंचाना जैसे आपको पता है कि शहर में खेती नहीं होती है ओके तो अपन गांव में खेती करते हैं तथा तो शहर में उसे पहुंचाते हैं उसका वितरण करते हैं वहां पे बांटते हैं तो ये इसमें टॉपिक हो गए आप एक बार इनको उतार लो फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो बच्चों अपन है ना आप फसल के बारे में पढ़ते हैं कि फसल क्या होती है तो फसल को इंग्लिश में ना क्रॉप्स भी बोलते हैं ओके तो अपन फसल के बारे में देखते हैं कि फसल क्या होती है तो ये देखो जब एक ही प्रकार के पौधे को मतलब एक ही प्रकार के पौधे मतलब एक ही किस्म को बड़े क्षेत्र या बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं मतलब जब एक ही प्रकार के पौधे को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसे अपन फसल कहते हैं ओके तो फसल की परिभाषा क्लियर हो गई कि जब एक ही प्रकार जैसे अपन को गेहूं को उगाना है तो मतलब एक ही प्रकार की किस्म मतलब जैसे गेहूं एक ही प्रकार का पौधा है तो उसे अपन बड़े क्षेत्र या बड़े खेत में उगाते हैं तो उसे अपन फसल कहते हैं आप खेतों में गए हुए तो आप खेतों में देखोगे कि उसमें बड़े बड़े क्षेत्रों में बड़े मतलब बड़े खेत में एक ही फसल होती है ऐसे नहीं कि आप उसके उसके अंदर ही अपन बाजरा भी उगा देंगे उसमें ये उगा देंगे सब मिक्स में नहीं उगाते उसकी एक ही किस्म उगती है खेत फसल में ओके तो मतलब जब एक ही प्रकार के पौधे को जब एक ही प्रकार के पौधे को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं जैसे अपन उदाहरण ले उदाहरण गेहूं की फसल ओके गेहूं की फसल तो इसका उदाहरण क्या हो गया कि गेहूं की फसल तो अपन फसल की तो बात कर लिए तो उस टॉपिक में ऐसे लिखा हुआ था कि फर्स्ट टॉपिक था फसल फिर अगला टॉपिक आएगा फसल के प्रकार तो अब इसके प्रकार भी होते हैं ओके तो फसल को है ना मौसम के आधार पर फसल को मौसम के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है फसल को मौसम के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है ओके फसल को मौसम के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है जिसमें फर्स्ट होती है खरीफ की फसल खरीफ फसल और दूसरी होती है रबी की फसल रबी फसल ओके तो ये दोनों के बारे में हो गया खरीफ की फसल और रबी की फसल तो मौसम के आधार पर इनको बांटा है मौसम के आधार पर आपको पता है कि मौसम कितने प्रकार के मौसम में वर्षा ऋतु होती है एक हो जाएगा शीत सर्दियों का टाइम और एक गर्मियों का टाइम तो मतलब मौसम के आधार पर बांटा तो इसमें मतलब इनका अंतर भी मौसम से ही होगा ये रियल आप मतलब याद रख सकते हो अगर इसको मौसम के आधार पर अपन बांटेंगे तो।, तो देखो रब खरीफ की फसल है ना इनको उगाते हैं अपन वर्षा ऋतु में इनमें उगाते हैं वर्षा ऋतु में उगाते हैं इनको वर्षा ऋतु में उगाते हैं और रबी की फसल उगाएंगे अपन शीत शीत में यानी सर्दियों में उगाते हैं शीत में उगाते हैं तो खरीफ की फसल को कब उगाएंगे अपन वर्षा ऋतु में तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि खरीफ की फसल को वर्षा ऋतु में उगाते हैं वर्षा ऋतु में ओके इसे उगाएंगे शीत ऋतु में इसे ओके तो मतलब इसमें लिख दो कि परिभाषा की वे फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं तथा वे फसल जिन्हें शीत ऋतु में उगाते हैं उन्हें रबी की फसल कहते हैं ओके तो ये इन दोनों की परिभाषा का पहला पहला पॉइंट हो गया कि इसमें हो गया इसको उगाते हैं शीत में और इसे उगाएंगे वर्षा ऋतु में अब अपन सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे कि वर्षा ऋतु कब आती है और शीत ऋतु तो इसके हिसाब से अपन इसमें मंथ मंथ याद रख सकते हैं कि ये कौन कौन से मंथ में उगाई जाती है तो देखो खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में तो आपको पता है कि वर्षा ऋतु कब से चालू होता है आपको पता है जून से सितंबर तक चालू होता है ओके जून से सितंबर तक जब आपकी स्कूल मतलब स्कूल खुलने से पहले वाली छुट्टियां होती हैं उससे चालू होता है और सितंबर तक होता है तो ये कब से चालू होगा जून से सितंबर तक तो अपन दूसरा पॉइंट लिख देंगे जून से सितंबर के मध्य उगाई जाती है जून से सितंबर ओके अब आपको पता है कि सर्दियां कब आती है सर्दियां चालू हो जाती है अक्टूबर से तो इसे अक्टूबर से अक्टूबर से मार्च जब आपकी एग्जाम लगेगी तब तक खरीफ की फसल रहती है ओके 
तो अक्टूबर से मार्च तक इसको उगा दें जून से सितंबर के मध्य इसको उगाएंगे अपन अक्टूबर से मार्च के मध्य ओके तो ये इनमें सेकंड पॉइंट हो गया अब इनके थर्ड पॉइंट में अपन बात करेंगे इनकी एग्जाम्पल की कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या है तो देखो खरीफ की फसल के एग्जाम्पल में सबसे पहले आएगा चावल इसमें आप ये एक याद रख सकते हो चावल ओके दूसरा मूंगफली जिसे आप सर्दियों में खाते हो ओके चावल हो गया मूंगफली हो गया ये इसके दो उदाहरण हो गए ओके अब जैसे इसमें बात करते हैं इसके एग्जांपल की तो इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हो गेहूं ओके गेहूं मटर सर्दियों में पता है वो मटर उगाते हैं गेहूं चना इसका चना भी याद रख सकते हो आदि ओके तो यहां से है ना आपके एग्जाम में टॉपिक निकलता कम से कम तीन नंबर दो से तीन नंबर का आपको इसमें परिभाषा पूछ सकता है या उसके उदाहरण की खरीफ की फसल के उदाहरण लिखो या रबी की फसल के उदाहरण लिखो ओके तो इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं आप इस ट्रिक से भी याद सकते हो कि कौन से मन से कौन से मन तक उगता है तो इसकी ट्रिक हो जाएगी आर ओ एम यानी रोम रबी की फसल आप याद रख सकते हो रोम के नाम से इसमें रे यानी रबी ओ यानी अक्टूबर से मार्च ओके अक्टूबर से मार्च तो इसमें आप ये याद रख सकते हो रोम नाम से इसकी ट्रिक इसकी भी ट्रिक अपन बना सकते हैं जैसे खरीफ की फसल कहा से जून से तो जे जून से लेके सितंबर तक तो के जे एस के जे एस इस के जे एस नाम से भी इसको याद सकते हो लेकिन इसकी ट्रिक तो अच्छी है रोम खरीफ की फसल को आप रोम के नाम से याद सकते हो कि खरीफ की फसल अक्टूबर से मार्च के मध्य उगाई जाती है तो इसमें ये फसल और फसल के प्रकार के बारे में अपन पढ़ चुके हैं अब अपन अगले टॉपिक में भरने से पहले आप है ना एक बार इनको उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन अगले टॉपिक में बढ़ते हैं ठीक है तो बच्चों अपन खरीफ और रबी की फसल के बारे में तो पढ़ चुके हैं तो अब अपन एक क्वेश्चन पे बात करते हैं क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं आपके मन में क्वेश्चन यह आ रहा हुआ कि अपन चावल की फसल को सीत सीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते ओके तो इसका एक अच्छा सा आंसर यह है कि अपन चावल को शीत ऋतु में इसलिए नहीं उगा सकते क्योंकि चावल है ना चावल इसे अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है ओके चावल को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है अपन इसमें लिखेंगे कि चावल को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है आवश्यकता होती है ओके चावल को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है इसलिए है ना शीत यानी सर्दियों में इसका काम नहीं हो सकता इसलिए इसको अपन वर्षा ऋतु में उगाते हैं वर्षा ऋतु में ओके तो एक बार आप है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं तो बच्चों अपन अब है ना कृषि पद्धति के बारे में बात करते हैं जो तीसरे नंबर का टॉपिक है ओके तो कृषि पद्धति तो मतलब किसान द्वारा भूमि को खोद कर अथवा जोत कर और बीज को बोकर व्यवस्थित रूप से अनाज उत्पन्न करने की प्रक्रिया को ही कृषि पद्धति कहते हैं अर्थार्थ किसान के द्वारा मतलब भूमि को खोदकर और जोतकर मतलब उसे खोदना यानी मतलब मिट्टी को तैयार करना बीज बो बोना यानी बुआई करना व्यवस्थित रूप से अनाज उत्पन्न करने की प्रक्रिया को अपन कृषि पद्धति कहते हैं मतलब कि, किस प्रकार से अपन अनाज या जैसे किस प्रकार से अपन गेहूं को उत्पादन गेहूं को जिस प्रकार से अपन उगाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं उसकी मिट्टी को मिट्टी मिट्टी को ढीली करना है मिट्टी को पोली करना फिर उसमें बीज बोते हैं फिर उसकी सिंचाई करते हैं ओके उसे फिर काटते हैं तो मतलब इन सभी स्टेप या इन सभी चरण को मिलाकर प्रक्रिया को ही कृषि पद्धति कहते हैं तो मतलब किसान द्वारा भूमि को खोद मतलब किसान के द्वारा एक किस्म को बोना ये इस पूरी प्रक्रिया को कृषि पद्धति कहते हैं कि जब वो बीज को मतलब जैसे सबसे पहले मिट्टी को उसने तैयार किया ओके मतलब मिट्टी को तैयार करना मिट्टी को जैसे उसने तैयार किया जिसमें मान लो ये खेती करेंगे तो इससे पहले अपन है ना इस मिट्टी को तैयार करेंगे 
तो मिट्टी को तैयार करना ये फर्स्ट स्टेप हो गया सेकेंड स्टेप में कि मिट्टी में बीज बोना जैसे बीज है क्या है बीज बीज ओके तो मिट्टी में बीज को बोना ये सेकेंड स्टेप हो गई थर्ड स्टेप कि इसके अंदर खाद देना तो मिट्टी के अंदर खाद और उर्वक देना मिट्टी के अंदर खाद खाद डालना मिट्टी के अंदर खाद जैसे बीज तो ये लग गए तो मिट्टी के अंदर खाद डालना फिर इसमें फोर्थ टॉपिक हो जाएगा कि जैसे ये हो गई मिट्टी और ये बीज जो बाहर आ रहे हैं पौधा बन गए ओके ये बाहर आ रहे हैं तो इनकी सिंचाई करना सिंचाई करना ओके सिंचाई करना सिंचाई करना फिर इसमें फाइव हो जाएगा जैसे खर पतवार होते हैं ना खर पतवार जैसे मान लो ये गेहूं की किस्म है और इसके अलावा जो भी पौधा उगेगा ना वो खर पतवार कहलाएगा ओके क्योंकि वो है ना इनका जो इनके लिए पोषक तत्व है ना उन इनको उनसे वंचित रखता है तो जैसे खर खरपतवार हो गया ये खरपतवार हो गया तो खरपतवार से सुरक्षा करना खरपतवार से सुरक्षा करना ओके फिर जैसे मान लो ये इस वाले छठे चरण में है ना ये फसल है ना बढ़िया हो गई ये फसल है ना बढ़िया हो गई फसल बढ़िया हो गई तो फसल को काटना सेवन चरण हो जाएगा जिसके अंदर अपना यानी जैसे भूमि है फसल को काट लिए फिर उसका भंडारण करना जैसे ये बोरिया है तो बोरियों के अंदर पेक करना ओके तो इनके अंदर सेव करना और जो जितना अपन को चाहिए ना उतना तो अपन काम में ले लेते हैं बाकी को अपन है ना मंडी में जाके बेच देते हैं तो ये है ना कृषि पद्धति के अंदर कुछ सात चरण होते हैं तो जैसे आपको मैं फर्स्ट चरण बताया इसमें मिट्टी तैयार करना मिट्टी तैयार करना तो इसमें फर्स्ट चरण हो गया कि अपन पहले तो मिट्टी को तैयार करते हैं ओके फिर सेकंड चरण आएगा जिसमें अपन बीज को कैसे उगाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे कि सेकंड चरण में बीज को कैसे अपन उगाते हैं बीज को कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा बीज अच्छा है कौन सा बीज खराब है फिर थर्ड में होता है खाद इसमें खाद और उर्वक डालना खाद और उर्वक के अंतर पढ़ेंगे थर्ड चरण में फोर्थ चरण में अपन बात करेंगे किस प्रकार सिंचाई पहले होती थी और आधुनिक आधुनिक काल में सिंचाई कैसे करते हैं तो फोर्थ चरण में अपन उसकी सिंचाई करते हैं फिर फिफ्थ चरण में खरपतवार जैसे उस पौधे के साथ कुछ अन्य जो उसे नुकसान पहुंचाने वाले भी उग जाते हैं जब अपन घास कहते हैं ओके तो उनको उनकी सफाई करना जरूरी होती है क्योंकि उन्हें ये अमूल्य पोषक तत्वों से वंचित कर देते हैं इन इन्हें पौधों को फिर बाद में सिक्स चरण में देखो ये फसल बड़ी हो गई तो इसे काटना फिर सेवन चरण में भंडारण होता है ओके भंडारण भंडारण कहते हैं सेवन चरण में बोलते हैं भंडारण मतलब जितना काम में आया उतना तो अपन अपने पास रख लेते हैं बाकी को अपन ना मंडी में जाके बेच देते हैं तो सेवन हो गया भंडारण तो ये इसके अंदर कृषि पद्धति के अंदर सेवन है यानी सात चरण है ओके सात चरण है तो इन चरण के बारे में अपन ना एक एक करके पढ़ेंगे तो ये वीडियो ना लंबी बन चुकी है तो इस वीडियो के अंदर तो अपन ये पूरा कवर नहीं कर सकते तो इसलिए है ना मैं इसका पार्ट टू लाऊंगा तो उस पार्ट टू के अंदर आपको है ना इसका अगला जो भी ये सात चरण है उनके बारे में अपन बात करेंगे ठीक है थैंक यू अगर आपको है ना ये वीडियो अच्छी लगी हो रियल में तो आप है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करना आगे मोर वीडियो के लिए थैंक यू धन्यवाद